，我们最好保护好胸牌。好，把胸牌藏在衣服里吧。小心，我看你在两边。清楚清楚，如果看到猎人，你尽量跑到练哥前面啊！你小子又在演，我就知道他在演，黄子在演，真的是。你戏太多了，黄子真的是。吴吴宇恒的板子。我就在弄亲眼，一次只能拿两张。这，你现在把你心都醒过来，用用用用用他的嘴，用心他的嘴。这个，这个还是这个，拿两个，这两个可能有一个是。咱们要去哪儿拼啊？咱还少，咱还在宽家子那头。宽店你们还没去啊？没有啊。那我去宽店，我去宽店。你一个人 OK 吗？不 OK 也得去啊。我我陪他去一下吧，怕被。走，咱俩去宽座吧。走吧，往那边走。有一说一，就是因为月心哥就是这么童颜的一个人，这个嘴唇这么的嫩，除了月心哥还能是谁？这个、嘴唇吹弹可破，对吧？哎，这是不是过分了点啊？头号玩家可选择将眼睛、嘴巴、鼻子五官碎片中任意一类的五官碎片数量翻倍。哪个最难？我觉得可能鼻子最难。小孩的鼻子最难。眼睛简单。眼睛、嘴巴都有特征。鼻子加倍。嗯。喂，你好，子队想给鼻子加倍。这满屏的鼻子给本就不熟悉吴宇恒的程队雪上加霜。吴宇恒长啥样啊？吴宇恒，这是根本鼻，我怎么知道宇恒的鼻子是哪一个？我连我的鼻子是哪个都看不出来。哎，真是在这儿。好了，我这直接拿就行了吗？拿两个，只能拿两个。啊？我还是我拍张照片，我先拍张照片。我完全看不出来啊！因为关键是，你现在就算拿他们现在的照片，我拼都拼不出来。别说他们小时候了。成队虽然开局顺利，正确锁定了头号玩家吴宇恒，但对他们来说，吴宇恒儿时的五官拼图简直比回到儿时都难呐、啊！太难了，太难了，这个。锁定他又对他无可奈何的感觉，真叫人无可奈何呀！那么锁定了两位熟人的子队，是否会手到擒来呢？哇，吓我一跳！哦，有干扰项，有一半是假的，那更看不出来了。听黄月心，听黄月心，听黄月心，是吧？不知道，醒哥是哪个？再找个行哥，我觉得这就是月薪，是我的，啊，这我眼睛，你拉倒，我给你看，拉倒吧，来来，我给我看，给我看，给我看，给我看，这不是这样，你给我看，我绝对不找你，好不好？那那这样子吧，啊，我我给你们看，你们挑一个人给我看，不给你看，不给你看，我们自己能找着，行哥，来吧，互相换一下，换着看一下。看不出来，真的看不出来。咱哪个随便哪个走
。你拿的你觉得是谁？我觉得有可能是醒哥。那好，走，我们直接去终止键。这个我刚刚对比了一下，看着有点像吴宇恒，但我我脸盲，好难受。找最有特点的。这个是谁？这个这个这个没有鼻尖儿啊！这个这个没有鼻尖儿，确定吗？这这很这不合适吧？这个，太过分喽！这个不是吧？这俩鼻孔也太极端了吧？一个这么大，一个就没有。吴宇恒长啥样啊？吴宇恒，我知道了，我知道了，我们就拼皇子呀！如果皇子不是那个加速加加什么头玩家，那个那个、不就吴宇恒了吗？知难勇退就还有机会，不惜内耗的王月心放弃了头号玩家吴宇恒，目标转向皇子，拿个这个。拼图的难度是降低了，但是成队目前的进度都是照着吴宇恒来的，这样五关不会错乱吗？喂，鑫哥，哎，这样你拿那个就是，呃，眼睛最比较小的那个，眼睛眯眯眼，拿一个，眯眯眯，我我拿了，我我这个应该是皇子，对对对对，我我现在我现在鼻子都是按皇子的拿的，对对对对对。然后我又拿了一个比较像吴宇恒的，我把这两个人都拿过去。OK， 那咱们先去验证，好吧？嗯，好嘞，好嘞，好嘞，拜拜。你看，你排排除一下，凭运气吧。我拿了这两个了。哇，这完全、哎、这完全看不出来。我拿了这两个了。他现在长相我都。我们就拼皇子呀！我们就拼皇子呀！皇子，你看他照片了吗？你按按好看的拿呀！你皇子鼻子多尖，多多多挺啊！对吧？那个那个蒜头鼻，你就别别别拿，别拿了，走走走走走。喂，秦哥。哎，你刚发那我刚看到了啊，我觉得是左、啊、左边左边的从上往下数第三个可能像一些，左边从上往下数的第三个，有点像有没有？是有点像，但我我刚刚因为吴宇恒就在我旁边，然后，然后，然后我仔细看了一下，我看有点像右边的最下面那一个，那你都拿吧，一次可以拿俩，哦、啊，但是但是刚刚刚刚新哥让我拿一个最上面那个咪咪眼，他说。他拿了皇子的脸，然后说那个我们可以拼个，再拼个皇子。哎呀，你你你你紧听我的吧，他就是一口一口气想吃个大胖子。你就先，你还是先拿我刚刚说那个，就是左边从上往下数第三个，尽量拿到。好好好好，我拿我拿左边第三个。OK OK， 好的，嗯，我估计得回来换。你在那儿守着，那个挺安全的，那后面挺安全的啊。你给我打电话吧，要不对的话。好。喂，月心、哎，一次只能拼一个，你着急拿那么多没用的。我现在找不到吴宇恒，这五官长啥样啊？我拿的是皇子的五官，不就可以排除皇子吗？我们如果一开始全都拿吴宇恒的，不就有更大的概率和更快的时间把宇恒拼拼拼拼出来吗？你怎么能拿俩呀？拿皇子干啥呀？你你你你甭管了啊啊！对，我觉得有点混乱，就是现在说好了拼吴宇恒的，为什么王月心和老姚一个劲儿在拿皇子的五官呢？橙子两队均拿到所有碎片，谁能拼出正确的五官，谁又能指定头号玩家呢？